Liebe Zuschauer, eine Frau, die Sie bereits kennen. Wir haben einige Interviews geführt. Der Name ist wirklich Programm Hedwig von Befferförde. Und eine Frau mit Durchsetzungsvermögen und warum, werden wir gleich hören. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Herzlich danke sehr für die Einladung, lieber Weber. Gerne. Frau von Befferförde, wenn die Überschrift, die man hier hört, Demo für alle, Riesenerfolg für Demo für alle, Elternrecht gerettet, Kinderrechte kommen nicht ins Grundgesetz. Der geneigte Zuhörer wird jetzt sagen, also wenn Sie das als Erfolg werten, dass Kinderrechte nicht ins Grundgesetz kommen, das ist unverständlich. Waren die vorher nicht im Grundgesetz drin? Das ist genau der Punkt, Herr Weber. Denn die gute Nachricht lautet, sie waren schon immer im Grundgesetz drin. Alle Rechte, die ein Kind braucht und hat, genau wie jeder erwachsene Mensch, sind bereits von Anfang an in den Grundrechten, in unserem Grundgesetz vollständig enthalten. Und deswegen ist eben dieser Begriff Kinderrechte ins Grundgesetz letztendlich irreführend. Denn er will etwas anderes. Er will äh, die Rechte der Eltern letztendlich beschränken. Auch wenn das nie offen zugegeben wird von denjenigen, die das vertreten. Und dadurch erklärt sich, dass wir darüber froh sind, dass Kinderrechte in Anführungsstrichen jetzt nicht ins Grundgesetz kommen. Liebe Zuschauer, die äh, Frage war natürlich provokativ. Und als Familienvater und Opa ist mir das bekannt. Und ich bin, ansonsten bin ich wertungsneutral, aber hier bin ich auf Seiten der Sprecherin Aktionsbündnis Demo für alle, weil ich eines sage, die Eltern sind in erster Linie verantwortlich. Die Jugendämter können einschreiten, wenn die elterliche Sorge vernachlässigt wird, wenn Verwahrlosung, wenn Gewalt im Spiel ist. Wir haben genügend Themen daraus aus dem Bereich. Aber wenn Sie mal ein Beispiel bringen würden, wo Sie sagen, was war denn da eigentlich mit beabsichtigt? Denn das Ganze wirkt jetzt doch ziemlich abstrakt. Vielleicht mal ein Beispiel, was hätte geschehen können? Also ein Beispiel, was sein könnte oder geschehen könnte, wäre, dass man, dass eben staatliche Stellen ähm, im Namen von Kindern, von angeblichen Kinderrechten, sich quasi zum Anwalt aufschwingen, ähm, darüber zu entscheiden, was äh, ja, über zum Beispiel, wo, wo ein Kind seine Zeit tagsüber verbringt, solange es noch nicht in der Schule ist, also zum Beispiel eine Kindergartenpflicht, hätte man damit möglicherweise äh, rechtfertigen können. Äh, andere Möglichkeiten oder andere Dinge, die Kinder betreffen, sind zum Beispiel Impfungen. Äh, ja, also das sind alles Themen, äh, wo der Staat theoretisch die Möglichkeit hätte, zu behaupten, es sei das Recht des Kindes, äh, dies oder jenes zu bekommen, beziehungsweise eine frühkindliche Bildung in der Kindertagesstätte zu haben und damit dann Entscheidungsrechte der Eltern wegnimmt. Und das war genau die Problematik. Aber man kann sich auch noch andere Sachen vorstellen, also im ganzen Gesundheitsbereich natürlich, aber eben, was weiß ich, also was, was mit Kindern zu geschehen hat, wenn sie am Nachmittag, am Abend und so weiter. Also das ist tatsächlich eine gefährliche Geschichte, wenn man dem Staat letztendlich Möglichkeiten gibt, zu entscheiden, da wo eigentlich die Eltern zuständig sind. Wir erleben es jetzt ja und je tiefer wir schauen und ich bin mir dieser Aussage sehr, aus, sehr wohl bewusst, Kulturmarxismus in Sprache, in Vorgehensweisen, im Verhältnis zu den Eltern. Kann man die Befürchtung daraus lesen, dass hier der staatliche Einfluss größer werden sollte. Denn wir kennen ja Regime, wo man sagt, die frühkindliche Erziehung beginnt damit, dass die Kinder indoktriniert werden. Die Kinder sind leichter führbar, dass die Familie den Einfluss verlieren soll. Kann diese Befürchtung äh, richtig sein? Also das ist eine Ent Entwicklung, die wir als Demo für alle schon seit langem sehen, dass es in diese Richtung geht. Also für mich ist das sehr offensichtlich. Und klar, wir sehen das in allen möglichen Staaten dieser Welt. Wir haben das nicht nur in den ehemals kommunistischen Staaten. Es ist, ist eine Tendenz, die, die immer weiter zunimmt. Also wenn man bedenkt, dass es bis zum Jahr 2006 in Deutschland völlig normal war, dass man Kinder im, im Krippenalter, was ich sage schon Krippenalter, in den ersten drei Jahren zu Hause erzog, und betreute und es dann durch diese riesen Krippenoffensive damals von Ursula von der Leyen quasi normal wurde, dass Kinder jetzt in eine Kinderkrippe gehen, dann sieht man schon diese Tendenz, die sich inzwischen ja, extrem weiterentwickelt hat, Ganztagsschulen und so weiter. 
Nun ähm, sind Sie sehr aktiv mit Ihrem Bündnis. Wenn Sie unsere Zuschauer mal aufklären würden, was hat zu dem Erfolg geführt? Denn Sie waren ja recht aktiv. Was haben Sie alles gemacht? Wir haben ja schon darüber berichtet, ein Teil davon. Aber was haben Sie alles gemacht? Also das Erste war, als es 2018 die Volks äh, Volksabstimmung in Hessen gab, da, musste, da mussten die Hessen darüber entscheiden, ob sogenannte Kinderrechte in deren Landesverfassung kommen. Da haben wir also gesehen, dass da äh, wirklich die allermeisten Bürger keine Vorstellung davon hatten, was das für Gefahren bergen kann, wenn diese Kinderrechte drin sind. Damals haben, glaube ich, 90 Prozent der Hessen noch für diese Kinderrechte gestimmt, weil sie nicht wussten, was das, wie gesagt, wie gefährlich das Thema sein könnte. Dann haben wir gesagt, wir müssen unbedingt die Öffentlichkeit aufklären. Wir haben also, als erstes haben wir natürlich ein Feindblatt entwickelt, in dem wir geschrieben haben, Kinder, Kindergerechte, Kinderrechte gehören den Elternhänden nicht ins Grundgesetz. Da haben wir also schon mal die wichtigsten Punkte kurz aufgelistet. Dann haben wir eine dicke Broschüre oder entwickelt, wir haben ein ganzes, eine ganze, ein Symposium veranstaltet. Wir haben also eine, ähm, einen Kongress gemacht, einen ganztägigen mit hochrangigen ähm, Wissenschaftlern oder Experten, um diesen, um diesen ganzen Themenkomplex einmal ähm, zu beleuchten. Das war hochinteressant in München damals. Wir haben eine große Petition gemacht ähm, über Citizen Go, die fast 100.000 Unterschriften bekommen hat über einen längeren Zeitraum inzwischen. Aber wir haben wirklich sehr, sehr viel, in verschiedensten Formen haben wir quasi aufgeklärt. Ja, wir haben Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Zum Beispiel sind wir, zum Demo, sind wir als Demo für alle zum Bundesparteitag der CDU gefahren, haben dort also eine kleine Aktion vor der Tür gemacht, haben also wirklich auch ganz konkret die Abgeordneten angesprochen, weil der Punkt ist ja bei diesen Kinderrechten, dass es eben, wenn es zur Entscheidung gekommen wäre oder kommen würde, müsste der Bundestag ja zwei Drittel Mehrheit ergeben für diese Grundgesetzänderung. Bei Grundgesetzänderung ist das immer so. Und deswegen sind eben gerade die CDU-Abgeordneten besonders wichtig für uns gewesen und CSU-Abgeordneten, weil das eigentlich die Partei war mal, die ursprünglich immer gegen die Kinderrechte war und sich aber gedreht hat im Jahr 2017 und plötzlich die Kinderrechte wollte. Also haben wir versucht, natürlich ganz besonders, ähm, haben wir Aktionen gemacht, Telefonaktionen mit unseren ähm, Unterstützern und Followern, äh, die angerufen haben bei, bei den Abgeordneten und wirklich Diskussionen geführt haben, die Argumente auch gebracht haben, um die Abgeordneten aufzuwecken. Das war das Allerentscheidendste, um denen also klarzumachen, Leute, da habt ihr echt euch ein Kuckucksei ins Nest gelegt oder uns besser gesagt und äh, seht zu, dass wir das wieder rauskriegen. Ja? Und ich denke, das hat am Ende auch wirklich ähm, den Durchbruch gebracht, dass wir sehr, sehr viele Abgeordnete doch äh, überzeugt haben oder zumindest ins Nachdenken gebracht haben und eine Reihe wirklich auch überzeugt, die dann auch ihrerseits im Parlament oder in der Fraktion der Union ähm, nochmal ge gewirkt haben und dagegen gearbeitet haben. Dann, sagen wir mal, die, die, zum Beispiel die AfD war, denke ich mal, ohnehin mehr oder weniger auf unserer Seite. Da brauchen wir nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber es ist ja so, dass auch die FDP ähm, für die Kinderrechte sich letztendlich entschieden hat und da eine, sogar einen eigenen Entwurf dann hatte. Die Grünen sowieso, die wollen das natürlich sowieso. Es war schon ein schwerer Kampf. Aber ähm, über diese vier Jahre letztendlich, seit 2017, seit die ähm, Koalition das in ihr... Wahlprogramm in, in einen Koalitionsvertrag aufgenommen hatte, das in, diesen, in dieser Legislatur umzusetzen, ist uns da wirklich ein richtiger Meinungsumschwung gelungen, finde ich. Und das ist der Beweis dafür, dass es sich lohnt. Und liebe Zuschauer, ich darf an dieser Stelle noch mal sagen, Kinderrechte im Grundgesetz ist ein Etikettenschwindel. Weil jeder, der, der das hört, sagt, na, aber bitte, das ist doch selbstverständlich, macht das doch. Aber wenn man es beleuchtet, warum es gemacht wird, dann ist es einfach so, um den Eltern die Einflüsse zu nehmen und staatliche Einflüsse doch wesentlich zu stärken. Und ich darf Ihnen sagen, der Kontakt zu Frau von Beverförde, wir haben ab und zu mal telefoniert, es ist immer im Leben so, und ich denke, das können Sie bestätigen, wir haben Höhen und Tiefen. Manchmal war es so, wir haben telefoniert, Sie haben gesagt, also wissen Sie, Herr Weber, ich bin manchmal verzweifelt. Und, aber es ist doch jetzt ein Beweis für die Zuschauer. Es lohnt sich auf die Abgeordneten, ob das Landtagsabgeordnete, ob das Bundestagsabgeordnete, ihrem Wahlkreis, 
bitte seht sie nicht nur, wenn sie ihre Köpfe auf den Wahlplakaten haben, sondern sprecht sie auf die Dinge an und sagt, das kann doch nicht der Ernst sein. Und sie sind der lebende Beweis dafür, dieser Einsatz, der lohnt sich, wenn man auf den Einzelnen zugeht, raus aus der Anonymität. Ganz genau. Aber wir müssen vielleicht noch ein bisschen was nachschieben jetzt. Das haben uns dann auch viele unserer Unterstützer geschrieben oder, oder sich anderweitig bei uns gemeldet und gesagt, ja, jetzt, jetzt ist es zwar für diese Legislatur erstmal vom Tisch, aber kommt das nicht vielleicht jetzt wieder nach der Wahl? Ja. Was, und da würde ich an der Stelle möchte ich nochmal sagen, dass ist, um das zu verhindern, um das zu verhindern, dass das nach der Wahl womöglich wieder ähm, in, eine, in einen Koalitionsvertrag hineinkommt oder als politisches äh, Projekt wieder neu auflebt, wäre es, das wäre es nochmal ganz wichtig, dass jetzt bis zur Wahl, also in diesem Bereich in den nächsten Wochen, Monaten, äh, auch nochmal viele Bürger im Grunde jetzt gerade die Unionsabgeordneten äh, noch mal anschreiben und sagen, wir sind sehr froh, dass das nicht äh, umgesetzt worden ist, dass ihr da auch letztendlich euch nicht auf noch faulere Kompromisse mit Grünen, äh, mit der SPD oder auch, oder auch mit der FDP eingelassen habt. Ähm, und seht bitte zu, sehen Sie, lieber Herr, Frau Abgeordnete, bitte zu, dass das nicht wieder in auf die politische Agenda kommt in der nächsten Legislatur. Das ist für uns absolut entscheidend. Also da noch mal jetzt noch mal nachzuschieben und äh, sich, um, um da also quasi noch mal im Vorfeld schon zu sensibilisieren, dass man sich das nicht anschauen wird, sollten die das wieder äh, aufleben lassen. Das wäre wichtig. Das ist, das ist der entscheidende Punkt. Danke für den Hinweis. Der Bürger ist der Souverän. Wir sitzen an den Schalthebel. Wir müssen es bloß ausüben. Und die Bequemlichkeit, Mancher Menschen noch, die führt dazu, dass die oben sagen, naja, ich bin gewählt worden, eine Legislaturperiode, vier oder fünf Tage, je nach dem Bundestag, Landtag. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir über Kinderrechte reden und dass wir es äh, verhindern konnten, dass die Kinderrechte in dieser missbrauchten Form, missbrauchten Form ins Grundgesetz kommen, das Thema Impfen hätte für ihr, dafür, für ihr Dafürhalten auch eine Rolle gespielt. Denn wir hören ja, Kinder impfen, gleichwohl sagt die Ständige Impfkommission, wir können es nicht empfehlen. Das heißt also, die Abwägung zwischen dem Risiko der Impfung und der möglichen Erkrankung und deren Folgen steht in einem deutlichen Missverhältnis, weil wir wissen von der Impfung über kurzzeitige, mittelfristige und schon gar nicht über langzeitige Nebenwirkungen und schwere Nebenwirkungen bei Kindern und Heranwachsenden, wissen wir nichts. Wäre das eventuell eine Möglichkeit gewesen, dass man sagt, die Kinder müssen generell geimpft werden? Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen, dass man sich da auch, wie gesagt, solche sogenannten Kinderrechte hätte berufen können. So nach dem Motto, jedes Kind hat ein Recht darauf, geschützt zu werden vor dieser furchtbaren Krankheit. Und unter, diesen, unter so einem Label kann man dann natürlich leichter noch, als vielleicht ohnehin schon, ähm, quasi auch eine Impfpflicht äh, durchsetzen. Ich meine, man muss zugeben, dass wir ja sowieso schon eine schon jetzt auch eine Impfpflicht für Masern haben, die, in, die im vergangenen Jahr im März, glaube ich, beschlossen worden ist, die ich auch für sehr problematisch halte in dieser Pflichtform. Und das ist natürlich auch schon, sage ich mal, eine, eine Vorlage, um jetzt neue Impfpflichten zu erfinden. Also an der Stelle weiß ich nicht, wo das noch hinführt, aber klar ist, dass es natürlich ein No-Go sein sollte. Ja, also erst recht ohnehin eine Impfpflicht finde ich hochproblematisch. Also finde ich, geht, geht gar nicht, weil es handelt sich dabei einfach auch um eine, um, um die, um sozusagen um eine Körperverletzung. Ja, es ist ja ein äh, Eingriff in die, persönliche, äh, in, in, in die persönliche Integrität. Und insofern ist das sowieso schon ein, ein Riesenproblem, so etwas zu äh, beschließen. Aber erst recht bei einer Krankheit wie Covid-19 wo man sagen muss, wie Sie schon gerade auch selbst schon gesagt haben, dass die, die tatsächlichen schweren Verläufe und Todesfälle ja in keiner Weise das sind, was ursprünglich mal befürchtet wurde und letztendlich auch mit schon jetzt bekannten Nebenwirkungen dieser Impfstoffe eigentlich schon in keinem Verhältnis stehen für meine Begriffe. Und erst recht nicht für Kinder, wo man gar nicht weiß, was man dort anrichtet, 
ähm, in diesen kleinen, noch jungen ähm, sagen wir mal, Körpern, äh, die ja noch eine, eine ganze Entwicklung vor sich haben, wo man nicht weiß, ob das vielleicht gravierende Auswirkungen hat, die man eben da nicht mehr rückgängig macht. Dieser Meinung äh, sind ja auch führende ja. Wissenschaftler, anerkannte Wissenschaftler, äh, Kekule, Halle, äh, der deutlich sagt, das Risiko ist zu groß. Die STIKO, Professor Mertens, sagt nicht umsonst, wir können das Risiko in dieser Form noch nicht abwägen. Und liebe Zuschauer, äh, eines muss man immer sagen, Pharmazie gibt wahnsinnig viel Geld aus für Marketing. Und wir haben die größte Impfkampagne, die es jemals in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, unseres Wissens nach. Und einige große Big Player in der Pharmaindustrie geben 80 Prozent ihres Budgets für Marketing aus. Also da sind schon Dinge im Gange, soll jedem selbst überlassen bleiben. Und ich betone an dieser Stelle nochmal, die Kinderrechte, dass die nicht ins Grundgesetz kommen, das ist etwas Positives, weil das ist ein Etikettenschwindel. Die Kinderrechte sind drin und das ist gut so. Wichtig, Frau Be von Befferförde, ist, dass die Jugendämter so besetzt sind, dass sie Missbrauchsfällen, häusliche Gewalt überhaupt nachgehen können. Und ich glaube, das ist auch ein Ansatz, gerade jetzt in der Corona-Zeit, die letzten 15 Monate, was wir erlebt haben, was an häuslicher Gewalt äh, passiert ist. Und das wird sich erst in den nächsten Monaten und Jahren zeigen, was Kinder für Entwicklungsstörungen haben, resultierend aus dieser Zeit. Ja, das ist ja auch so ein Punkt, wo man sich wirklich auch fragt, Kindern wurden jetzt in dieser Corona-Zeit, von der man, wo man jetzt im Grunde auch zugeben muss und müsste, dass es zum Teil völlig überzogene Maßnahmen waren und immer noch sind, wirklich teilweise elementare Menschenrechte beraubt, ja, also wenn ich mir vorstelle, es wurden Anordnungen gemacht für, für Kleinkinder sogar schon, für, wie sie also in der häuslichen Quarantäne zu iso, isoliert werden müssen, die absolut, äh, also absolut unmenschlich sind. Das, ist, das, das, das lässt sich mit überhaupt nichts mehr irgendwie vereinbaren, was Menschenrechte heißt. Und in, im gleichen Zuge wird aber von denselben Protagonisten oder Politikern, äh, die so etwas vertreten und so etwas zulassen und so etwas durchsetzen, wird irgendwie was von Beteiligungsrechten von Kindern bei dem Bau von Spielplätzen erzählt und unter diesen quasi und, und damit also Kinderrechte sogenannte eingefordert ins, im Grundgesetz. Also das ist dermaßen Hanebüchen zum Teil, was da für, für, für absurde Gegensätze quasi wir uns da anhören müssen und die man uns da verkaufen möchte, dass ich, dass ich echt teilweise fassungslos einfach nur noch bin. Das ist der Aspekt, liebe Freunde, Seid nicht polit verdrossen, ihr seid Politiker verdrossen. Weil wir haben Politiker, wir haben Protagonisten, wo man wirklich mit dem Kopf schütteln kann. Und äh, äh, liebe Interviewpartnerinnen und liebe Zuschauer, Sie können mir glauben, je mehr ich in die Landtage oder je mehr ich mit Politikern rede, sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Ein Beispiel dafür, wir haben, einen, wir haben eine Sendung gehabt mit Peter Böhringer. Peter Böhringer ist Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Bundestages. Wir haben uns über Intensivbetten unterhalten. Das heißt also, diese Zahl, dass man Intensivbetten künstlich nach unten genommen hat, es ermitteln ja verschiedene Landesregierungen jetzt, also äh, aus der Welt gegriffen ist das nicht. Alle Verschwörungstheorien, die wir einst hatten, sind leider Gottes äh, in die Realität äh, gesetzt worden. Aber wir haben Intensivbetten nach unten verschoben. Danach richteten sich die Maßnahmen, die Maßnahmen der Corona-Beschränkung, äh, der epidemischen Lage mit nationaler Tragweite, die Notbremse, und ich frage mich, wann wird ein Politiker endlich begreifen? Also wir haben einen riesen Mist gemacht. Wir haben Inzidenzzahlen, wo wir wissen von wissenschaftlichen Instituten, die in dieser Form nicht passen. Wir haben Todeszahlen, wo man sagt, nach der Krankheit zehn, zwölf Wochen verstirbt jemand, hat überhaupt nichts mit Corona zu tun. Er wird den Corona-Toten hinzugezählt. Korrektiv, morgen Magazin, wir haben eine Sendung gemacht, nachprüfbar, belastbar. Also ich frage mich, liebes Volk, liebe Zuhörer, Wann steht der endlich auf und sagt, hört endlich auf. Äh, wir haben 30 Grad draußen. Ich sehe die Leute im Auto sitzen mit einer Maske. Äh, das ist ja alles schädlicher denn je. Und diese Beeinflussung. Und lasst euch bitte nicht beeindrucken. Den gesagt, Sonnenschein, wir dürfen im Biergarten, wir dürfen nach Österreich fahren. Ja, das sind doch unsere Rechte. Ja, wie richtig. sehen Sie das? Ja. Das ist natürlich völlig genauso wie Sie. Ähm, aber offenbar wirkt eben die ständige Propaganda. Das ist tatsächlich eine Erfahrung, die wir jetzt machen mussten in diesen 
letzten anderthalb Jahren, dass wenn man also permanent über sämtliche Kanäle oder fast sämtliche, die sind ja eine rühmliche Ausnahme, aber ich sag mal, der öffentlich-rechtlichen, aber auch der privatrechtlichen Sender und Zeitungen und so weiter, wenn man also permanent bestimmte Botschaften, seien sie noch so falsch oder unzureichend oder, oder, oder halb wahr und das Volk bringt, dann wirkt das einfach. Selbst bei intelligenten, ähm, ans ansonsten sich für aufgeklärt haltenden Menschen verfangen dann äh, Widersprüchlichkeiten oder Widersprüche, die sich eigentlich relativ schnell erkennen lassen, äh, weil sie einfach sagt, ich, das kann ja nicht sein, dass wir den ganzen Tag belogen werden. Das ist ja nicht möglich. Also ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, die Sache, die Lüge muss nur groß genug sein, dann wird sie für unmöglich gehalten. Also dann wird es uns für unmöglich gehalten, dass es nicht stimmen kann, was einem da erzählt wird. Und ja, wie gesagt, Propaganda wirkt. Das ist leider eine, eine Erfahrung, die wir, wie gesagt, jetzt gemacht haben. So viel ich weiß, liebe Frau von Befferförde, haben wir sogar eine Nochkanzlerin. Sie hat ja das Thema Agitation und Propaganda nun von der Pika auf gelernt. Ne? Also da, das ist auch nicht aus dem Reich der Spekulation, sondern entspricht den Tatsachen. Aber es gibt immer jemand, der es macht und der sich mit sich machen lässt. Und hier muss man einfach an die Menschen, an den Souverän, dass ich sage, wenn ich jemand, wenn ich jetzt unterwegs bin in der Stadt, plakatives Beispiel, und ich greife den hinten nach dem Portemonnaie und nehme das Geld raus, das Geringste, was mir passieren kann, dass derjenige sagt, sag mal, spinnst du? Wahrscheinlich kriege ich eine Backpfeife. So, und wir lassen uns von den Politikern Milliarden aus der Tasche ziehen und sagen, oh, ne, Dankeschön für die Unterstützung, ist so toll. Äh, Krankenhäuser, 13,7 Milliarden Betrug mit Intensivbetten, 50.000 Euro für neues Belegungsbett. Die wissen nicht, ob die tatsächlich äh, hingestellt worden sind. Wir sagen, muss wohl so sein. Und das sind Dinge, liebe Frau von Befferförde, deshalb bei, an Sie und an Ihre Organisation, Sie sind für mich ein Beispiel, dass wir etwas verändern können. Wir können nicht sagen, wenn mir die Leute, was soll ich denn schon ändern? Das sind ja, Sie kennen diese Aussagen. Genau. Ach, was soll ich denn da schon machen? Man kann ja sowieso nichts machen. Die machen sowieso, was sie wollen. Die machen sowieso, was sie wollen, weil es solche Aussagen gibt. Wenn es diese Aussagen nicht geben würde, ich prophezeie Ihnen, zwei Millionen Menschen, die sagen, wir haben die Nase voll, dann kommen die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr umher. Die sagen da nicht, oh, schau mal die bösen Rechten. Oh, schau mal die Querdenken. Oh, schau mal dies. Die warten ja letztlich bloß darauf, dass die Menschen stigmatisiert werden, dass jeder Bürger sagt, ich kann mich nicht mit diesen Leuten sehen lassen. Oh nein, da, da ist Recht. Meine liebe Freunde, Recht und Recht. Wir sind für Recht. Und Recht, das wir in diesem Land haben, das ist unser Mitbestimmungsrecht. Und da muss ich Ihnen das große Kompliment machen, was Sie tun. Und äh, wir werden Ihnen zur Seite stehen. Wir werden immer wieder Dinge veröffentlichen. Jetzt überlasse ich Ihnen bitte das Schlusswort. Danke. Also ich möchte als Schlusswort gerne tatsächlich auch noch mal ermutigen, wenn man wirklich gerade bei Bundestagsabgeordneten, aber auch bei Landtagsabgeordneten, Politikern im Allgemeinen, man muss sie tatsächlich nerven. Das ist es letztendlich. Also die Seite, die sie am meisten nervt, die also quasi am anstrengendsten ist, die wird im Zweifelsfalle bei bestimmten Dingen einfach auch gewinnen. Das haben zum Beispiel die, die LSBT-Lobby hat das perfekt bis jetzt betrieben, wenn man ständig Politiker mit einem Thema konfrontiert, wenn man sagt, das wollen wir aber oder das wollen wir nicht, in unserem Fall die Kinderrechte, und einfach anstrengend wird, also auch dort anruft und auch wirklich Mitarbeiterzeit oder die eigene Zeit dieser Leute bindet und damit einfach mühsam wird, dann kann man tatsächlich Dinge auch erreichen. Also es ist natürlich, es ist kein Spaziergang. Man muss schon sich ein bisschen anstrengen und deswegen bündeln wir von Demo für alle ja auch viele, viele Gleichgesinnte und Stimmen, weil natürlich am Ende macht es dann auch wirklich die Masse. Und, ähm, aber machen Sie da ruhig mit. Das ist tatsächlich etwas, wo wir äh, ab und zu, nicht immer, es klappt nicht immer und nicht bei jedem Thema, aber wo wir ab und zu wirklich auch wichtige Dinge erreichen können bzw. verhindern können. Also da lade ich Sie herzlich ein. Lassen Sie sich ermutigen, machen Sie mit und nerven Sie mit uns zusammen, die Politiker. Und das ist auch das Thema des Videos. Nerven Sie die Politiker. Ich sage recht herzlichen Dank, dass ich die Zeit genommen habe. Machen Sie weiter und wir stehen an Ihrer Seite. Und äh, ja, liebe Zuschauer, mehr kann ich nicht hinzufügen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ich Zeit genommen habe. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Weber. Danke Ihnen. Wiederschauen.